I am Dr. Sharath, Consultant Interventional Cardiologist, Max Cure Hospitals. This video is the most important thing heart blood vessels blockages low, bone laga depositions unna pudu, while any treat chase dhani ki, uh, uh, cardiologist ki, vache uh, adankulu, uh, adankulu n tholaginch kune dhani ki, uh, unna oka various techniques ni, me ke explain chay dhani ki. So, e, te, bone deposition, and the blood vessels low, uh, ela untundi see normal ga ee raktanalallo block la nevi ee fat deposition valla uh, ikkada chudochu ila fat deposit ai block anedi form avutundi so ila ee blocks ekko kaalam unnappudu dan paina bone anedi ante calcium an antamu ante mana normal ga mana human bones lo undedi kuda calcium e so ee calcium anedi deposit ai poi so, adi uh, slow ga baga hard ga tayarai thundi. Ala hard ga unna pudu. So, uh, manaki e procedure chase samayan lo konni bundle os thai. So, miri dine e the CT angiogram ok patient chase in the ikar chudach miru. E bright spots unai e bright spots anta bone deposition an mata blood vessels lo. So, ilanti bone depositions, blood vessels lo ever ever kautundai. Main ga, so pedda wise lo uh, unde wallaki, usual ga 65 70 years spina unde wallaki. And kuni sarlo, ejito samandan lakunda, kidney failure unna taite, wallaki ila rawachu. In kuni sarlo, chala rosalunchi, uh, chala samachalunchi diabetes unna. And the smoking and a habit to na kuda, e calcium uh, uh, deposition no anadi, a koga, untundi. So, din valla ibandu lenti, calcium deposition valla. So, manam angioplasty chastan na pudu, e calcium deposition sunna taite, kuni bandulunta. So, normal ga idi manaki stunt, and it's made of metal and mata, metal to. Either stainless steel kaani or uh, uh, nickel uh, uh, chromium material kaani, platinum chromium material kaani. So, this stunt ni manamu blood vessel of eti expand chase na pudu. So, a block anayadi manaki hard material kaak pote stunt easy ga expand hai pote nundi. Ikkad expand hai nat ka. Adhe ekkade na hard material unna tai te is stunt proper ga expand hai pote. So, dhani wadla you can see it here, expand here, it expand here, but this region is expand here. So, this is the live case examples that we have So, you can see it here, it is the stunt here, it is the first thing expand here. But here you can see this stunt, it is the 4 mm expand here, it is the 4 mm. 4.5 mm work expand in the but here only 2.6 mm and the middle stunt as well expand the expand the stunt is under stunt under expansion this stunt is not going expand the stunt in the future this stunt failure is not Stunt failure and the Rundu Rakalga Rauch. Okay, tainted sudden guy is stunt low blood and the clot IPOE, so are the block of virtue, Leda, slow ga uh, over a period of time ante Kundi Nellalu, Samachralo, Ikada Mali, Oka Kotta block and the form over form I, so our stunt block is the Rauch. So this is the bone deposition. Sunnapudu, stunt expand avaka, mali stunt reblock avakashalo, ekuva onta. Maridini manam ella uh, arikatali. So, first, the inimana karikatalante, manakasal bone deposition, yakadundi, yentundi, and evishani mano, canipetali. So, once adi canipet in Taravata, a bone deposition ni manamu. Modify chegal in at laite, uh, stunt uh, 
ఎక్స్పాన్షన్ మనం బెటర్ పరచవచ్చు సో ఈ బోన్ డిపాజిషన్ ఎక్కడ ఉంది ఎంత ఉంది అనేది కనుక్కోవడం కనుక్కోవడం ఎలా నార్మల్గా అసలు బోన్ డిపాజిషను ఎలా తెలుస్తుందంటే నార్మల్గా మనకి బ్లాకేజెస్ ఎలా తెలుస్తాయంటే యాంజోగ్రామ్లో అంటే ఇద్దరు కన్వెన్షనల్ యాంజోగ్రామ్ ఇది సో ఆర్ సిటీ యాంజోగ్రామ్ ఇది ఈ మెథడ్ సో ఈ యాంజోగ్రామ్లో మనము బోన్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం దీంట్లో సో ఇది మనం కాంట్రాస్ట్ ఇంజెక్ట్ చేస్తూ బ్లడ్ రిజల్ట్ చూస్తున్నాము ఇక్కడ చూడండి ఎంత సైజ్ ఉంది ఇక్కడ ఎంత సైజ్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఇది ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ బ్లాక్ అయింది బట్ ఇక్కడే మనం చూసినట్లయితే ఒక బ్లాక్ మెటీరియల్ కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ ఆ బ్లాక్కి రెండు వైపులా ఈ బ్లాక్ మెటీరియలే మనం బోన్ బోన్ డిపాజిషన్ అని అంటాం సో ఇది సిటీ యాంజోగ్రామ్లో మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ అంత బ్రైట్ స్పాట్స్ ఇదంతా బోన్ డిపాజిషన్ సో బట్ అంటే ఈ బోన్ డిపాజిషన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అనేది మనకి యాంజోగ్రామ్లో జనరల్గా తెలియదు ఎక్కడ అని అంటే మనకి రక్తనాళం తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఇన్నర్ లేయర్ ఇది మిడిల్ లేయర్ ఇది అవుటర్ లేయర్ అంటే బాహ్య వలయం ఇది సో ఈ ఇన్నర్ లేయర్లో మనకి బోన్ డిపాజిషన్ ఉన్నట్టయితే మనం చేసే ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా పనిచేస్తాయి అదే ఈ బోన్ డిపాజిషన్ అవుటర్ లేయర్స్లో ఉన్నప్పుడు మనం చేసే ట్రీట్మెంట్స్ కూడా పెద్దగా ఉపయోగపడవు సో బట్ ఈ నార్మల్ యాంజోగ్రఫీ మెథడ్స్లో మనకి అది ఎక్కడ ఉంది అనేది తెలుసుకోవడం కష్టం అండ్ ఎంత ఉంది అనేది కూడా తెలుసుకోవడం కష్టం సో అది తెలుసుకునే దానికి కొన్ని ఇమేజింగ్ టెక్నిక్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఒకటి ఏమంటే ఐవస్ అని అంటాము ఇంకోటి ఓసీటీ అని అంటాం ఈ ఐవస్ అనే దాంట్లో నాకు వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంటే వీటిని ఐడెంటిఫై చేయడము వాటిని షేవ్ చేయడంలో అందుకనే చాలా కామన్గా నేను ఈ ఐవస్ అనే టెక్నిక్ని వాడుతూ ఉంటాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది ఐవస్ సో దీంట్లో మనం అన్ని లేయర్స్ రక్తనాళానికి సంబంధించిన అన్ని లేయర్స్ చూడవచ్చు ఇది లోపల్ లేయర్ ఇది మిడిల్ లేయర్ ఇది అవుటర్ లేయర్ సో అండ్ క్యాల్షియం ఎక్కడుందో కూడా మనం చెప్పవచ్చు సో ఈ రక్తనాళంలో మనం ఇలా ముందుకు వచ్చినప్పుడు సో ఇక్కడంతా ఈ బ్రైట్గా ఏదైతే ఉందో ఇదంతా క్యాల్షియం అంటే బోన్ అనమాట సో మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఎంత ఆర్క్ ఉంది అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి నియర్లీ ఇది త్రీ మోర్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉందన్నమాట సో ఎంత ఉంది అనేది తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ థిక్నెస్ సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ నియర్లీ ఒక పాయింట్ టూ ఫైవ్ టు పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం థిక్ వరకు ఉంది సో కొంతవరకు థిక్నెస్ తెలుస్తుంది దీంట్లో పూర్తిగా తెలియకపోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ లెంత్ మనం దీన్ని ముందుకు వెనక్కి మూవ్ చేసి మనం ఎంత లెంత్ ఆ బోన్ డిపాజిషన్ ఉందో కూడా తెలుసుకోవచ్చు సో ఇలా ఈ ఐవస్ ద్వారా మనకి ఆ బోన్ ఎక్కడుంది ఎంత ఉంది అన్నీ మనం అసెస్ చేయొచ్చు సో ఒకసారి అసెస్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి దీనికి కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రోటాబ్లేషన్ అని అంటాము రెండోది ఏమంటే బెలూన్ సంబంధించిన మెథడ్స్ కటింగ్ బెలూన్ స్కోరింగ్ బెలూన్ ఆర్ యాంజు స్కల్ప్డ్ బెలూన్ అని ఉంటాయి మూడోది లేజర్ అబ్లేషన్ అని అంటాం ఈ లేజర్ అబ్లేషన్ అనేది మనకి ఇండియాలో ప్రస్తుతానికి డిసిజీ అప్రూవల్ లేదు కాబట్టి మనం యూజ్ చేయట్లేదు బట్ మిగతావన్నీ మనం రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉన్నాం సో ఈ రోటా అబ్లేషన్ అనేది ఏంటి అని చూసినట్లయితే సో దీంట్లో ఒక బర్ ఉంటుంది దీనిపైన మనకి డైమండ్ మెటీరియల్ పూత ఉంటుంది సో ఈ బర్ని మనం బ్లడ్ వెజిల్లోకి పంపించి వన్ పాయింట్ సిక్స్ టు టూ ల్యాక్స్ రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ అంటే లక్ష యాభై నుంచి రెండు లక్షల సార్లు నిమిషానికి అది తిరుగుతుంది ఆ స్పీడ్కి ఈ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్లాక్ అంతా పౌడర్గా కన్వర్ట్ అయిపోయి ఆ బ్లడ్లో కలిసి ఫ్లో అయిపోతుంది సో అలా మొత్తం క్యాల్షియంని మనం షేవ్ చేయొచ్చు ఈ బర్లో చాలా సైజెస్ ఉంటాయి 
సో మనకి వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇది వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టూ సో మనం రక్తనాళం సైజ్ని బట్టి ఈ సైజ్ అనేది చూస్ చేసుకుంటాం కొన్నిసార్లు బ్లాక్ సివియర్గా ఉంటే ఫస్ట్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్తో చేసి నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇనో సెవెన్ ఫైవ్ టూ అలా మనం అప్గ్రేడ్ కూడా చేయొచ్చు సో దాన్ని ఇలా బ్లడ్ వెసల్లోకి పంపించి రొటేట్ చేస్తూ మనం ముందుకి వెనక్కి మూవ్ చేస్తూ ఆ కాల్షియంని మొత్తము మనం షేప్ చేస్తాము ఇది మనకి లైవ్ ప్రొసీజర్లో చేసింది సో యా ఇలా షేప్ చేసిన తర్వాత యా ఇంకా అదర్ మెథడ్స్ ఏంటి అని అంటే కటింగ్ బెలూన్ మెథడ్ సో దీంట్లో ఇదొక బెలూన్ బెలూన్ పైన ఒక మెటాలిక్ కటర్ ఉంటుంది సో ఈ బెలూన్ని మనం ఎగ్జాక్ట్గా క్యాల్షియం ఎక్కడుందో అక్కడ పెట్టేసి ఇన్ఫ్లెక్ట్ చేస్తాం ఇది ఇంకొక బెలూను యాంజూస్ కల్ప్ట్ అని అంటాము సో ఈ బెలూన్ పైన మనకి త్రీ లేయర్స్ ఆఫ్ త్రీ వైర్స్ ఒక స్పైరల్ లాగా ముడి లాగా ఉంటుంది సో ఈ బెలూన్స్ని తీసుకెళ్ళి మనము ఇది చూడవచ్చు ఇది నార్మల్ బెలూన్ మనం బ్లడ్ వెసల్లో పెట్టి మనం దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ అయింది ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ అయింది బట్ మధ్యలో అసలు ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలా సో అదే ఈ కటింగ్ బెలూన్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు ఆ బోన్ అలా కట్ చేసి నీట్గా ఇది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సో బట్ వన్స్ మనం ఈ రోటా బ్లాస్ట్ కానీ కటింగ్ బెలూన్ కానీ చేసిన తర్వాత కాల్షియం బ్రేక్ అయిందా లేదా అనేది చూడాలా సో అది అగే అది చూడాలన్నా కూడా మళ్ళీ మనకి ఈ ఐవర్ స్కాన్ ద్వారానే చూడగలము సో ఇది ఇందులో చూడొచ్చు మీరు సో ఈ మొత్తం బ్రైట్ స్పాట్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉంది అండ్ ఇది మనం రోటా బ్లేషన్ చేసిన తర్వాత చూడొచ్చు ఓన్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంది ఇదంతా కూడా కాల్షియము షేవ్ అయిపోయి పౌడర్గా మారిపోయి బ్లడ్లో ఫ్లో అయిపోయింది యా మనం దీన్ని వీడియోలో కూడా చూడొచ్చు ఇది మనం అది చేయకముందు వీడియో ఇది చేసిన తర్వాత వీడియో సో ఈ వీడియోలో మనకి ఇదో మొత్తం బ్రైట్ స్పాట్ మొత్తం వెసల్ అంతా కనిపిస్తుంది సర్కిల్ లాగా ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ పార్ట్ అంతా ఆల్రెడీ డిసప్పియర్ అయిపోయింది ఓన్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మాత్రమే ఉంది సో ఇలా మనకి కాల్షియం ఒకసారి అప్లేట్ అయిన తర్వాత సో సమ్ టైమ్స్ అంటే మనకి కటింగ్ బెలూన్ అనేది వాడినప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది ఇది చేయక ముందు చూడొచ్చు మొత్తం బ్రైట్ బోన్ డిపాజిషన్ అన్ని వైపులా ఉంది ఇది మనం కటింగ్ బెలూన్తో చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ వచ్చింది ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ వచ్చింది ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ వచ్చింది సో ఇట్లా ఒక టూ టు త్రీ బ్రేక్స్ వస్తే అది ఈజీగా మనకి స్టంట్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సో ఒకసారి ఇలా మనం కాల్షియాన్ని బ్రేక్ చేసి ఆ బ్రేక్ అయిందా లేదా అనేది మళ్ళీ ఐవర్స్లో కన్ఫర్మ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మనము స్టంట్ పెడతాము ఒక్కొక్కసారి ఈ స్టంట్ మనం పాస్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ బోన్ అనేది స్టంట్ కడ్డుపడి స్టంట్ వెన ముందుకి వెళ్ళదు అలాంటి సమయాల్లో మనము ఇది గైడ్ లైనర్ అండ్ గైడ్ జిల్లా అని కథెటర్స్ ఉంటాయి సో ఇది ఒక స్మాల్ ట్యూబ్ ఈ మన మేజర్ గైడ్ అంటే ఈ ట్యూబ్లో నుంచి ఈ ట్యూబ్ని లోపలికి పంపించి నెక్స్ట్ మనం ఇది చూడవచ్చు ఇక్కడ స్కానర్ పంపించాను అలానే ఇది మన స్టంట్ పంపిస్తాము అలా స్టంట్ పంపించి సో నెక్స్ట్ మనం ఆ స్టంట్ని ఎక్స్పాండ్ అనేది చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలా స్టంట్ వేసేటప్పుడు కూడా మనకి చాలా సపోర్టింగ్ టెక్నిక్స్ వాడాల్సి వస్తుంది ఈ ప్రొసీజర్స్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చా ఏ ప్రొసీజర్లో అయినా అయినా ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ లేని ప్రొసీజర్స్ అంటూ ఏమి ఉండవు సో దీంట్లో కూడా కొన్నిసార్లు డిసాక్షన్స్ అంటే బ్లడ్ వెజల్ డిసెక్ట్ అవ్వడము కొన్నిసార్లు అది పర్ఫరేట్ అవ్వడం అంటే రప్చర్ అవ్వడము కొన్నిసార్లు బ్లడ్ ఫ్లో అంతా తగ్గిపోవడం అలా జరగవచ్చు బట్ కామన్గా మనం ఈ ప్రొసీజర్స్ చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ప్లాన్ చేసి ఈచ్ స్టెప్ని ముందే అనుకొని ఒక కంట్రోల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో చేస్తాము కాబట్టి ఇట్లాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా వచ్చినా కూడా మోస్ట్ ఆఫెన్ మనము వాటిని ట్రీట్ చేయొచ్చు చాలా రేర్గా మనం ఈ కాంప్లికేషన్స్ సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అంటే ఫైనల్గా నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న పేషెంట్స్లో నాకు ఐవస్ అనేది ఉన్నట్లయితే సో ఈ కాల్షియంని ఎక్కడుంది ఎలా ఉంది ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవడం అనేది ఈజీ ఒకసారి ఇది కాల్షియం ఎలా ఉంది అని తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని మాడిఫై చేయగలిగితే మనం 
ఆ స్టంట్ అనేది బాగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అలా ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు మనకి స్టంట్ ఫెయిల్యూర్ ఛాన్సెస్ కూడా తగ్గుతాయి సో ఇవన్నీ చేయాలంటే ఆపరేటర్కి ఫ్రీడమ్ అనేది ఉండాలి అంటే నేను ఒక పేషెంట్ ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఫ్రీడమ్ ఉన్నట్లయితే సో ఈ ప్రొసీజర్స్ అన్ని చేసి మనము మంచి రిజల్ట్స్ అనేది ఇవ్వచ్చు కాకపోతే మన దేశంలో మన కార్డియాలజిస్టులు చాలాసార్లు ఇవన్నీ చేయగలిగినా కూడా ఏమవుతుందంటే కొన్ని గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్లో ఈ డివైజెస్ అన్ని ఇవ్వరు కొన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కూడా ఈ డివైజెస్ అన్ని ఇవ్వరు సో అలాంటి దాని వలన మనము ఒక్కొక్కసారి చేయలేకపోతున్నాము సో మీరు నాకు కంప్లీట్గా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినట్లయితే అంటే ఈ హార్డ్వేర్ అన్ని వాడి వాడేదానికి మీకు మంచి రిజల్ట్ అనేది ఇవ్వచ్చు సో నా పేషెంట్స్కి ఎప్పుడు కూడా నేను ఒక మంచి లాంగ్ టర్మ్ రిజల్ట్ ఇవ్వాలని అనుకుంటాను దానికోసం నా శాశక్తుల ప్రయత్నిస్తాను బట్ దానికి మీరు కూడా ఒక నమ్మకంతో కంప్లీట్గా మీకు మీరు నాకు ఫ్రీడమ్ అనేది ఇచ్చినట్లయితే సో ప్రొసీజర్స్ సక్సెస్ కూడా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ